በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ እና የኦሮሞ ማህበረሰብ ማህበረሰብ ዞኖች አንድ አንድ ወርዳዎች ላይ ተፈጠሩ ያለ መረጋጋት ለማብረድ መከላከያ ወደ ስፍራው መግባቱ ይታወቃል ይህ በተመለከተ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሱን ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና የሰሜን ህዝዋ እናዛጅ በቀጣ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሽሁ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ራስ ልጅ እንደምናመሽሁ ጥሩ እንግዲህ በዚህ በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ማህበረሰብ አስተዳደር ዞኖች የተከስተውን አለመረጋጋት ለማብረድ መከላከያ ወደ ስፍራው ሲገባ ምን አይነት ሁኔታ ነበረ አሁንስ እንደው የጸጣ ሁኔታ ምን ይመስላል እንደበና አንተ ክብ አው ከደም ብስል ሁኔታው ገና ከመጀመሩ በፊት አንዳንድ ምልክቶች በመኖራቸው ምክንያት በከተማው ላይ የነበረው ስላይን አስገብተን ጉዳው ለጪጁ በጪጁ እንዲቀጭ ለማድረግ ተደርጎ ነበር ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ማለት ከሶስተኛ በሽን ነው ይሄ ነገር እየተከሰተውና ወርቱም ሳይት የታጠቁ ኃይሎች ሰራይት ያደረገው እንቅስቃሴ ወደ ጎን ወጥተው በማይታዩና ሪሞት ሆኖ አካባቢዎች ላይ ግጭቶቹ እንዲከታተሉ አድርጓል ይሄን ከላይ የሚሰጥት ዛሳን ተጠብቅ ቅንያ የሰው ህይወት ማዳን ስላለብን በራሳችን ቀጠና እና ባለና ላፍነት ተራይቱ ገብቶ ሊዘርስ የሚችለው ከፍተኛ አደጋ ለመቆጣጠር ተችሏል ወቅቱ የክልሉ የሰጣ ይልም ያንን መቆጣጠር የሚያስወቁ ማለት የነበረ አይደለም ወሪቱም ሳይድ የታጠቀው ኃይልም በክልሉና በተዋረድ የተዋቀሩ የጸጣ ካላት የሚመሩት አካል ነው በግጭቱ ላይ በቀጣይ የተሳተፉ የነበሩት እነዚህ አካላት ናቸው በዛ ምክንያት ግጭቱ ተባብሶ ቀጥሏል በተለያየ አካባቢ በርቀት ከነበሩ ኃይላችን ወደዛ ካሊ በማሰባሰብና በማስገባት ሁኔታው ለመቆጣጠር ጥረት ተደርጓል ይበስ የሚችለውን እችል የነበረውን ከፍተኛ አደጋ ለመቀነስ ተችሏል ያባይ ሆነ ሮ አሁን የደረሱ የሰላምና የመረጋጋት ሁኔታ አንባልበት ቁምና ይኖራል ብሎ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው ከግጭቱና ከአነሳሱ አደገኝነት በመነሳት ና አቶ ንጉሳው በሚገልጹ ደረጃ አሁን ተረጋግቷል ሁሉ ማካቢ ይድም ለመፈናቀል ሲዳዱ የነበሩ የብረሰብ ክፍሎች ወደ ቦታቸው ተመለሱ በሰላማዊ ህይወታቸው ነው መከተል እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ አካባቢው አሁን በሙሉ ሰላም ነው በነገራችን ላይ በዚህ ቀጠና በእንደዚህ አይነት ሁኔታና መንገድና መልክ ይከሰታል ተብሎ የሚገመት ማን ነበር ተከስቶ የማይታወቀው ፍጹም የተረጋጋ ሁኔታ ነው የነበረው ይሄንን ከጀርባ ሆኖ ሲነዱ የነበሩ በማንኛውም ደረጃ ላይ ያሉ ክትትል ያደረገ ነው ሁኔታው የሚያቀጣጥሉ ሰዎች እና ማን እንደሆኑ በተለይ መንገድ ክትትል ያደረገ ስለሆነ በሂደት አሁን ከላይ ከመንግስት ጀምሮ ወረዶ አቅጣጫና የተዋቀረው ኮሚቴም የማጥራሻው ምስክ ያጠናቀቅ ድረስ ከነሱ ጋር ተባብረን አስፈልጊውን የማስተካከያ የማጣቀም ምንጭ ሞሰን እንደምያስ ፈልግ ብዬ ታየን ያለን በዛው ጥያቄ አሁን ችግሩ ከመድረሱ በፊት መረጃው ለመንግስት እንዲدرس ጥረት አድርገናል ይላሉ የዚህ አካባቢ ነዋሪዎችና ይሄን ይሄ ከሆነ ለምን ቀርመው ማስቆም አልተቻለም ሲጂ ላይ መልስ ይፈሉ አው ችግሩ ከመድረሱ በፊት ተብሎ የሚነገረው እንደዛ ብሎ የሚያዋ ምንነገረው አካል ምራሱ በትክክል መታየት ያለበት ይመስለኛል ባንድ በኩል ይሄ ግጭት በህዝቦች መካከል የተነሳ ችግር ወይም ግጭት አይደለም በክሉ በሚመሩ የጸጣ ካላት መካከል የተደረገ ግጭት ነው ባንድ ክልል ወርቱም ሳይድ የታጠቀ ታጣቂ እኛ በቀጠናው ላይ ስንደርስ ያገኘ ነው ወርቱም ሳይድ በክሉ ማዋቀር በየደረጃው ባለው የዘጣካል የሚመረካ ነው ዘወታ ላይ የነበረው 
አረጋው ልክ ሲደርስም ችግር ካለም ችግሩ የሚፈታበት መንገድ ገልጸን ካለማንም ትዛዝ ተከቦ የነበረው ነው የጸጣ ኃይል ኃይል አስገብተን ካስለቀቅ ነው በኋላ ተሰውሮ ሄዶ ሌላ ግጭት በመቀጥቀጥ ይሄ አደጋ እንዲደርስ አድርጓል ይሄኛ ይሄን ክትትላል ነው እስከመጨረሻው ሲጀመርም ከዛ በኋላ ነው ወደ ሰፊ ከተና እንድዛመት የተደረገው እንጂ በመጀመሪያ ቆሞ ነበር ይሄ ከምሴና በከምሴ አካባቢ የተጀመረው ግጭት ነው ቀጥሎ አጣይ ላይ የተፈጸመው ግጭቱ ወደ ማታ አካባቢ ሊቀሰቀስ ሲል ፈጥነን ኃይል አልገባም ካልገባም በኋላ አቆሙ ወሙሉ ቆመ ከቆመ በኋላ ሌላ ኃይል በሌላ ጎን አሰማርቶ ግጭት ፈጠሩ ይሄን የሚመረው በየደረጃው ያለው የጸጣ መዋቅር ነው ስለዚህ እዚ ላይ ከሌላ የመጣ የታጠቀ ኃይል ምን ምን ተብሎ የሚወራወረ መሰረተ ብዙ ነው ስለዚህ ግጭቱን ሙሉ በሙሉ ማስቆም ያልተቻለበት ዋን ነው ምክንያቱም ይሄ ነው በከተማ ላይ የነበረ የታጠቀ በራሱ ባካሉ የሚመራ ኃይል ስለሆነ ነው እንጂ ከላይ ቀድሞ ባለመድረሱ ቀድሞ ባለመቆጣጥሩ ብቻም አይደለም ይሄ ትዛዝ ሳንጠብቅም ተጽማለዋል ትዛዝ ከተፈጸመ ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ በሙሉ አቅም ወደዛ ስራ ለመግባት ተሞክሯል ስለዚህ ቢታይ ከሆነ አጠቃላይ ገጽተው ሁኔታ የተከሰከሰበትና እየተነዳ ያለበት ሁኔታ አይተን ከመሰረቱ መስካት አስፈላጊ መሆኑን ያያየን ነው ይሄ ነው ያባባሽው ይሄ ነው አደጋው እንድሰፋ ያደረገው በሄደት ደግሞ ከተጣራ በኋላ ከነሙሉ ማስረጃ መቅረቡ ስለ ለሚያስፈልግ እንጂ ምክንያቶቹ ጥርት አድርጎ ማቅረብ ይቻላል መጀጀናል አሁን እኮ አንዳንድ ዘዋዋሪዎች የሚሉት ነገር የታጠቁ ኃይሎች በአካባቢው አሉ የተባለው የሚነገረውና ይሄ የታጠቀ ኃይል ማን ነው እና ማን ነው እኛ እስከምንናቀው ድረስ በነገራችን ላይ ከምሴና ከከምሴ ጋር ታጅነት ያላቸው ይሄ ቆላማ አካባቢዎች የጎሳ ግጭ በተደጋጋሚ ይከሰትበት ስለሆነ ጥንቃቄ በተመለበት ኃይል አስቀምጠን በተደጋጋሚ ይከሰቱ ችግሮች ዘክ ካሉ የብረተሰብ ክፍሉ ጋር በመተባበር እንፈታ ነበር የታጠቀ ኃይል እንግዲህ የዛ ካው ማበረሰብ እንደምታቁት አብዛኛው ኑሮውን ከሪድ ጋር የታዘ የታጠቀና በየቀበለው በየአካባቢው ታጥቆ ምንቀሳቀስ የብረተሰብ ክፍል ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በየቀበለው እና በየመዋቅሩ የተደረደና የታጠቀ የ ከሉሉ የጸታይል የዞን ጸታይል አለ። እኛ ምናቆ ኃይል ይሄ ነው። የነበረውም ይሄ ነው። ሌላ የታጠቀ ኃይል ከሌላ ቦታ መጣ የሚባለው ነገሮችን ወደ ጎን ለማሻፈፍ ካልሆነ በስተ ቀርሷ ይሉ። እ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካለም እኛ ሙሉ መረጃና ኢንፎርሜሽን ይዘን ተከታተለን የታጠቀ ኃይል ካለ ስራይት ነው የሚመጣው ከዚህ እዚህም ተደርጎ አይታወቀም። ደግሞ እነዚህ ክስተቶች በተከሰቱበት የዛሬ 3 አራት ወር ወር 6 ወር በፊት የነበሩ ክስተቶች ተቆጣጥረናል እናቀዋለን። ስለዚህ ሌላ የታጠቀን ከሌላ ካይ መጥቶ እንደዚህ ፈጽመን እንጂ ፈጽመን የሚባለው እኛ ምንዳቆ ከወር የበዘለለ ተጨባጭ ማስረጃም የለም ተጨባጭ መረጃም የለም እንከታተለው ነበር ስራይት በቀደናው ላይም ነበር በተለይ ከምሽ የሚባለው ከ ከተማ ላይ ቋሚ ኃይል ነበር ለዚህ ሁኔታውን በቅርበት ምን ተከታተል ነበር? ዋናው ስጋታችንና ግጭት የነበረበት ጉዳይ በቆላማ አካባቢ የአፋርና በወሮሞ ብሔረሰብ አካባቢ ይታዩ የነበሩ ክስተቶች እሱ ለመቆጣጠር የገባ ኃይል እንጂ ሌላ የታጠቀ ኃይል ስለነበረ ማለት በዚህ ደረጃ የሚኖር መረጃም አልነበረ ነገሩን ትንሽ ወደ ጎን እና ሌላ መልክ ለማሳዝ እንዳይሆን ይጣራ ከተጣራ በኋላ ሙሉ መረጃው ላይ ተመስርተን እንግልጽ ምን ማድረግ ይሆናል ጥሩ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉሪና በጣም ማምንና መሰግዳለሁ ስለተጠጡ ማብራሪያ እሺ በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በተከሰተ ግጭት በሰይሆት ላይ ጉዳት ደርሷል በዞኑ ደውዌ ሐራዋ ወረዳ ባለፉት ሁለት ቀናት በተከሰከሰው ግጭት እስካሁን በተጣራው መረጃ መስረት ያ አምስት ሰዎች ህይወት ማለፉንና ስድስት ሰዎች ደግሞ መቅሶላቸውን የዞኑ ጸታ መምሪያ ሐላፊ አቶ አብዱ መሐመድ ለኢቲቪ ገልጸዋል 
አቶ አብዱ መሐመድ በስልክ የሰጡን መረጃ አብረን ከታተል በዞናችን ያው የተለያዩ የጸጣ ኃይሎች አሉ በተለይ በልዩ ኃይልነት ሰልጥነው በሶስት ወርዳ አለን ካሉን ሰባት ወርዳዎች ከተማና ገጠርን ጨምሮ ማለት ነው አንዱ የደውይ ሐርዋዶ ደውይ ሐርዋ ያለው የጸጣ ኃይል ዘካቢ ካለው ከማህበረሰብ ጋር በተፈጠረው ግጭት የደረሰ ጉዳት አለ ወደ 500 ሚሊዮን አልፋል ምጥዋል ወደ 600 ሚሊዮን ቁስለት ደርሷል እኔና ያለ መረጋጋት ችግሮችና ዘካቢ ያለው ማህበረሰብ የካካቢ የሞጣት የመፈናቀል ችግሮች ገጥመውና ከዛል ጻር የሀገር ሽማግሌዎችን በመጠቀም የመከላካ ኃይልን በመጠቀም ያካቢው ለማረጋጋት ስራ ተሰርቷል ዘካቢ የነበሩ የክሉ ልዩ ኃይል መልሰን ማህበረሰብ በማዋይት ተመልሶ የሚያገለግሉበት ሁኔታ እንትራለን ብለን እናስበው አሁን ለጊዜው የመረጋጋት አዝማም ያለ ችግሩን ለመከላከል እንግዲህ አጋጣሚ የተፈጠረ ችግር ነው የልዩ ኃይሉ ላይ ተጽኖ ደርሶብናል የሚል የማህበረሰብ ጥያቄ ነው ችግሩን የፈጠረው እሱን አዋይተን የመረጋጋት ስራ ሰርተናል የደረሰ ጉዳት አምስት ሰው ህይወቱ አልፏል ተማሪ ምናጣራ ነገር ይኖርናል ቀጣይ ላይ ተማሪ መረጃ ፈጣጭዋለን ማለት